ಕರ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ನಡಕಾದ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಚಾವಲ್ಸ್ ದಾಮ್ ತಮಿಳಕತ್ತೆ ಮೊನ್ನನೇ ಚಾವಲ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೆ ಚಾವಲ್ಸ್ ಹರ್ಷಾ ಸಾಯಿ ಬರುವುದು ಇವರು ಅದು ಉದವಿ ಸೇರಿದೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತ ಅದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ ಮರುಬಡಿ ಕಾಸ ಆಗಿರೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಮನ ಪಿರಲ್ವ ನೋಯ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಣನ್ ಸೊಲ್ಲಿದಾಗ ಮನ ನೋಯಲ್ ಸೊಲ್ಲಿದಾಗ ಕೆಪಿ ಬಾಲ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಪಯ್ಯ ಸೆಂಜದ್ ಬಂದು ಇಂದ ನಾರ್ಸಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಲ ವರ ಬೆಳ್ಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾವ ಕುಡಿಸೈಲ ಇರಕ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಾಗಲೇ ಏನ ಸೇಲಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ವಾಯ್ ವಾರ್ತೆ ಪೇಸರದಕ್ಕೆ ಸೇಲಾ ಸೇರದಕ್ಕೆ ಅದಾ ಏನೋಡೆ ಕಾಸೆ ನಾನು ಎಡ್ತು ಕುಡಿಕ್ರದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಕ ಸರ್ ಅದು ಕಾಸೆ ಎಡ್ತು ಕೊಡಪದೋಡೆ ಬಿಟ್ರನು ಅದ ಉಕಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಎಡಕನು ಓ ವಿಜಯಕಾಂತ ಬತಿ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಏನ ಸೊಲ್ಲಂಗನ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಾಪಾಡ್ ಪೋಟಾರ ಬಿಡ್ ಮಾಡ ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾರಟ ಏದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರಕ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪೆರಸ ಇಲ್ಲ ಪೆರಸ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದದೇ ಇಲ್ಲ ಉದಯಿಸಿಯಾ <laughs> 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 <laugh
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டவுடனே போய் ஏதாவது ஒரு குளத்தங்கரையில் போய் பார்த்தோன்னா குளத்தில் தண்ணி ஆடாமல் இருக்கும்போது உங்கள் உருவம் தெரியும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அப்போ கண்ணாடிலாம் கிடையாது இல்லை அப்போ இவரும் போய் அந்த குளத்தில் உட்காந்து பார்க்குறான் பார்க்கும்போது இந்த உருவத்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆமாம் உண்மையிலேயே நம்ம ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட வேண்டாம் கடவுள் வந்து எனக்கு கேட்டவுடனே சரி என்னப்பா வேணும் உனக்கு அப்படின்னா எனக்கு வந்து என் உருவத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் வரம் கொடுங்க அப்படின்னே சரி உட்காந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் பார்க்க ஆரம்பித்தோடனே அவனை சிலையாக்கி விட்டு போயிட்டார் அப்படியே சிலையாக உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பண்ணிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னை ரொம்ப முக்கியமாக நாளாகும் தன்னை வந்து தன்னை பற்றிய ரொம்ப பெருமையாக நினைத்துக்கக்கூடியவர்கள் தன்னை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் உதாரணத்துக்கு நம்ம அண்ணாமலை மாதிரி வச்சுக்கோங்க அண்ணாமலை மாதிரி சீமான் மாதிரி ஆட்கள் வச்சுக்கிங்களேன் இவர்கள் வந்து தன்னை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கேன் தெரியுமா நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுமா நான் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு தன்னை பற்றியே திரும்ப 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 பேசக்கூடிய இந்த நபர்களுக்கு நார்சிஸ்ட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒரு மனப்பிறழ்வு இருக்குது உள்ள இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மனப்பிறழ்வு நோய் இது இல்லை சார் கழிவுக கர்ணன்னு சொல்லிட்டு தாங்க மனநோயாளி சொல்லிக்கல அதாவது கொடுக்கறது தப்புன்னு நான் சொல்லலைம்மா சந்தோஷத்திலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கொடுத்து பார்த்து அதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடைவது தான் ஆனால் அதை வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் பூரா ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இது மாதிரி தேவைப்படுவோருக்கு உதவி உதவி செய்வது அப்படிங்கிறது இவன் இந்த பையன் ஒரு பையன் மட்டும் கிடையாது பல பேர் பல பேர் இருக்கிறாங்க பல அமைப்புகள் இருக்குது தே தேடி தேடி போய் உதவி செய்கிறவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பாலா கூட பார்த்துருப்பீங்க கேபிஒய் பாலா கேபிஒய் பாலா கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் செஞ்சது வந்து இந்த நார்சஸ் சின்ட்ரோமில் வராது அந்த பையன் அவன் போயெலாம் வீடியோலாம் எடுக்கலை வேறு யாரோ தான் எடுத்து போட்டிருந்தாங்க அந்த பையனுக்கு அந்த நேரத்தில் வெள்ளத்தில் மக்கள் பாவம் குடிசையில் இருக்க பக்கம் மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்களே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கிறான் யோசிச்சு நிமிஷத்தில் பா அக்கௌண்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துருக்கான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் என்ன இருந்து தான் சரி ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா வாடகை ஃபோன் பில்லுக்கெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்படிங்க அதை மட்டும் வச்சுட்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து அப்படியே கொண்டு போய் ஒரு இரநூறு ஃபேமிலிக்கு ஆளுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அதே மாதிரி அறந்தாங்க நிஷம் இந்த வெள்ளத்தில் நிறைய கொடுத்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே அவர்கள் வந்து அவ்வளோ தூரம் அடிமட்ட லெவலில் இருந்து வந்து டெவலப் ஆகி மேலே வந்தவங்க நாம் இப்போ கையில் பணம் இருக்கும்போது இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தா என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுக்கறது அதாவது இது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி இந்த சமூகத்துக்கு திருப்பி செய்வது புரியுதுங்களா இப்போது நிறைய பேர் என்ன நினச்சேன் நான் என்னுடைய உழைப்பால் முன்னேறினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன்னோடய உழைப்பு இருக்குது அந்த உழைப்பை தாண்டி இந்த சமூகம் உன் உழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வது இப்போ நான் வந்து பேசும்போது நான் தான் பெரிய அறிவாளி நான் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி தெரியுமா அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா அதனால் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது நான் இப்போ சொல்லுவேன் அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு இதுவரை என்ன தெரியுமோ இவ்வளோ நாள் நான் என்ன படித்தனோ அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம யூ யூடியூப் காணொலிகள்லாம் நம்ம சொல்லும்போது அதுதான் சொல்லுவோம் எனக்கு தெரிந்த வரை அதை நான் புரிந்து கொண்ட முறையில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது தப்பா ரைட்டா இல்லை நல்லா இருக்கா இல்லையான்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்றோம் அப்போது எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைபராக வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னுடைய அறிவுக்காக வந்தது மட்டும் இல்லை அவர்களுக்கு இந்த கருத்துக்கள் பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்க போய் தான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் ஆகிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் இல்லைன்னா கிருஷ்ணவேல் சேனல் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்போது அவர்களின் ஆதரவில் தான் நாம் இருக்கிறோமே தவிர நம்மளுடைய உழைப்புக்காக மட்டுமே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது இப்போ ரஜினிகாந்த் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ன்றதுனால தான் அவர் ரஜினிகாந்த் கரெக்டாக ரஜினிகாந்த்ன்றதுனால எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு சொன்னோம்னா தப்பு எல்லாருக்கும் பிடிச்சதுனால தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டார் அப்படி எல்லாருக்கும் பிடிக்கலனா ஏதோ ஒரு நடிகராக வந்துட்டு அப்படியே போயிருப்பாங்க காணாமல் போயிருப்பாங்க அப்போ இவன் இந்த நான் இந்த ஹர்ஷா சாயின்றவர் வந்து தான் யூடியூப்பில் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றது இல்லை அர்த்தம் யூடியூப் யூடியூப்பில் எல்லாரும் பார்ப்பதன் மூலமாக வருமானம் வருது ஆனால் மற்றவங்களுக்கும் இவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்
புரியுதுங்களா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அது தோணியிருக்கு அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் தோணியிருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தா இப்போ அந்த குழந்தை மகிழ்ச்சியாச்சு அதை பார்த்தோன்னே தனக்கும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அப்போ நம்மளும் இதை பற்றி இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு செய்யலாமே அப்படின்னு தோணியிருக்கும் அதில் தப்பு கிடையாது ஆனால் அதன் பிறகு அவருக்கு என்ன தோணுச்சு இதையே மறுபடியும் காசாக்கலாமே அதாவது ஆங்கிலத்தில் தமிழில் ஒரு பழமொழி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வலது கை கொடுப்பது இடது கை அறியாமல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பொருளை எடுத்து இருந்தாங்க அப்படின்னு ரெண்டு கையால் சேர்த்து கொடுத்தோம்னா இடது கைக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாத மாதிரி கொடுக்கறதுனா என்னென்னா கொடுக்கணுன்னு நினச்ச நேரத்தில் கொடுத்துடணும் அதோடு முடிஞ்சுது அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணாமலை சீமான் ரெண்டு பேருமே வந்து தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கிறதா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் வாய் வார்த்தையை பேசுகிறதுக்கும் செயலாக செய்கிறதுக்கும் அதாவது என்னுடைய காசை நான் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சார் நல்ல கேள்வி தான் அதாவது காசை எடுத்து கொடுப்பதோடு விட்டுறணும் அதை உட்காந்து வீடியோ ஏன் எடுக்கணும் அது எதுக்காக வீடியோ எடுக்கணும் அந்த கேள்வி இருக்குல்ல இப்போது விஜயகாந்தை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டார் அப்படிம்பாங்க நல்ல விஷயம் பாராட்டணும் ஒரு வீடியோ கூட வரல ஏதாவது வீடியோ வந்திருக்கா இல்லை அவ்வளோ பெருசாக இல்லை பெருசாக இல்லை வீடியோ எல்லாம் வந்ததே கிடையாது அவர் யாருக்கு சாப்பாடு போட்டாருன்ற கேள்வி வேறு அவர் ஒன்றும் ஊரில் ரோட்டில் போகிற பொதுமக்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டாருலாம் கிடையாது அவரோட ஸ்டு ஆஃபீஸ்க்கு கதை சொல்ல வரக்கூடிய இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் மற்றவங்கலாம் வருவாங்க அவர்கள் ரொம்ப சொற்பமான சம்பளத்தில் வேலை பார்க்குறாங்க அவர்களுக்கு அந்த வாழ்வாதாரத்துக்கே அந்த சம்பளம் பத்தாதுன்ற நேரத்தில் வந்தாங்கன்னா அதாவது கதை சொன்னாலும் சரி சும்மா வந்தாங்கனாலும் சரி அதெல்லாம் சாப்பாடு போட்டிருக்காரு அதை என்றைக்காவது வீடியோ எடுத்து போட்டாரா போடலை அப்போ உதவின்றது எப்படின்னா அதுதான் நான் சொன்னது வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது நம்ம வலது கை கொடுக்கறது நம்ம இடது கைக்கே தெரியாத மாதிரி கொடுத்தா தான் அதுக்கு பேர் உதவியே தவிர பத்து ஃபோட்டோகிராஃபரை வர சொல்லி ஒரு லட்ச ரூபா நான் டொனேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி ஃபோட்டோ செஷன் ரெடி பண்ணி உள் எல்லோரும் உட்காந்து ஷூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கு பேர் உதவி கிடையாது அதுக்கு பேர் விளம்பரம் யூடியூபை வச்சு பல பேர் கோடிகளில் சம்பாதிக்கிறாங்க அதை வச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து எந்த தேவையோ அதை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்களே தவிர இவர் வந்து தனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை தான் சார் மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அது பெரிய விஷயம் தான் சார் பெருந்தன்மையான விஷயம் இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் இப்போ இவர் வந்து செய்கிறதா இருந்தால் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் உதவி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றாரு பாரதியாரே ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்கார் அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயங்கள் நூறு செய்தல் இவை யாவினும் சிறந்தது ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் நீங்கள் ஆயிரம் அன்ன சத்திரம் வைக்கலாம் நீங்கள் நூற்று கணக்காக கோயில் கட்டலாம் அதெல்லாம் விட பெரிய கல்வி நல்ல விஷயம்ன்றது சும்மா கூட கல்வின்னு சொல்ல ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறதில்ல ஏழை வீட்டு பிள்ளைய படிக்க வச்சா அதை போன்ற ஒரு பெரிய உதவி உலகத்திலே கிடையாது ஏன்னா கல்வி ஒருவனை என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தூக்கிட்டு போயிடும் அவன் அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஏழ்மை நிலையில் இருந்தான் அவன் குடும்ப பின்னணி என்ன அப்படின்றதெல்லாம் மறந்துடலாம் அந்த கல்வியில் அச்சீவ் பண்ணிட்டான்னா அவனோட வாழ்க்கையே வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போயிடும் அது அப்போ அந்த கல்வியை வந்து கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வேலையை இவர் செஞ்சிருக்கலாமே இவரும் அது மாதிரி செஞ்சிட்டுருக்காரு சார் பொருளாதாரம் வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில விஷயங்களும் அவன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இதெல்லாம் வெளியே சொல்லாமல் செய்யணும் அப்போ தான் அதுக்கு பேர் உதவி இப்போ கலைஞர் அறக்கட்டளை வச்சுருக்காங்க அதில் எத்தனையோ பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஐயா சுபவி இருக்கிறாரு கே பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து வருடந்தோறும் ஒரு இருபத்தி மூன்று மாணவர்கள் அதுவும் அருந்ததி இனத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் அவங்க தான் வந்து இந்த சாதிய படிநிலையில் ரொம்ப கீழே இருக்காங்க அவர்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம சுபவேல் பண்ண ஐயா அவர் ஆமாம் அவர் அவங்களோட இயக்க நான் அவங்க வந்து இப்போ நானும் அந்த இயக்கத்தில் தான் இருக்கேன் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் பேர் அதன் மூலமாக ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்களில் இந்த அருந்ததி இனத்தை சேர்ந்தவர்களில் ஒரு முதல் ஆண்டு தொடங்கு இப்போ வந்து தொடங்கி அது வந்து அஞ்சாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு முதல் ஆண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இருந்த ஃபண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து பிள்ளைங்களை ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி டொனேஷன் மூலமாக தான் நான் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் கொடுக்குற டொனேஷனை வச்சு அந்த பணத்தில் வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ இந்த இப்போ கடந்த ஆண்டு இருபத்தி மூன்று மாணவர்களின் முழு படிப்பு
பணம் வேணும்ல கண்டிப்பாக இயக்கத்தில் உறுப்பினர்கள் அதிகமாக அதிகமாக அவர்களும் வருடந்தோறும் ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுக்கும்போது அந்த அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இந்த இருபத்தி மூணு மாணவர்களுக்கும் படிப்பு சாப்பாடு தங்குற செலவு எல்லாம் சேர்த்து அதை பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த இருபத்தி மூன்று மாணவர்கள் வந்து வெளியே டெவலப் ஆகி வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு இன்ஜினியராகவோ படித்து வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா அந்த சமுதாயத்தை அவங்க பார்த்துப்பாங்க புரியுதா ஆக உதவின்றது வந்து என்னென்னா வெளியே தெரியாமல் செய்கிறதுக்கு தான் பேர் உதவி எது இப்போ அது இப்போ நீங்கள் மட்டும் சொல்கிறீங்களே இது வந்து விளம்பரம் இல்லையா அப்படின்னா இதை வந்து இவ்வளோ நாள் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு உதவின்றது வந்து தெரியாமல் செய்கிறது அதாவது யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஊருக்கெல்லாம் இப்போ வந்து படம் போட்டு காட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து உதவி செய்யக்கூடாது அவர் இது இந்த நபர் வந்து அவருக்கு ஒரு சரியான புரிதல் இல்லை வயது சின்ன வயசு இருபத்தி மூணு வயசு மென்டல் மெச்சூரிட்டி இல்லை அதுதான் பிரச்சனை அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் நல்ல விஷயம் என்னென்னா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலான்றது ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு ஆனால் அதையும் மறுபடியும் காசாக்குறாரு அவர் இல்லை அது அதையும் மறுபடியும் அதில் தான் சார் போடுறாரு இல்லை அதை தான் செய்கிறாரு அதை தான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ அவர் செய்வதுக்கு வந்து பேர் வந்து அதாவது தமிழில் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோயிலுக்கு போகிறத பற்றி சொல்லும்போது தமிழ் பழைய தமிழ் இலக்கியத்தில் என்ன அதை சொல்லுவாங்கன்னா சாமி கும்புறத அற வணிகம் அப்படிம்பாங்க அற வணிகம்னா என்ன அர்த்தம் கோயிலில் போய் நான் இவ்வளோ காசு தரேன் எனக்கு இவ்வளோ புண்ணியத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்குறது வந்து அற வணிகம் அங்க இப்போ இவர் செய்கிறதும் அதே தான் அற வணிகம் தான் இவர் டொனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அதை வைத்து வணிகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் உங்களுக்கு கொடுக்க மனசு வருமா நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்கலாம் நீங்கள் நான் என்ன உதவி செய்கிறேன்றது வந்து என்னிடம் உதவி பெற்றவர்களுக்கு தெரியும் அதை நான் வெளியே சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா உதவின்றது நம்ம ஏன் செய்கிறோம் நாம் வந்து அவங்கள பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சரி நம்மளால் என்ன முடியும் எவ்வளோ முடியுமோ அதை செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவர் செய்வது வந்து அற வணிகம் தான் அந்த அற வணிகம்னு சொல்கிறத விட விளம்பரம் விளம்பர பிரியர் சார் இப்போது அவர் மட்டும் இல்லை இயல்பாக வந்து இப்போ உள்ள இப்போ வளரக்கூடிய இந்த சமூகம்ல வந்து பலரும் வந்து தான் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட சோசியல் மீடியாவில் அப்லோட் அப்லோட் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த விஷயங்களை வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதோ அதை ரொம்ப இயல்பாகவே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சார் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நான் என்றைக்குமே இங்கே சாப்பிட்டேன் நான் இன்றைக்கி இவங்க கூட போனேன் நான் இன்றைக்கி இவங்க கூட பேசுனேன் அதை கூட காட்டுறது காட்டிட்டு இருக்காங்களே சார் அப்போ இது வந்து மனப்பிரல் பிறல் தானே மனப்பிரல் இல்லை இது வந்து அடையாள சிக்கல் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஐடென்டி கிரைசிஸ் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் இந்த பள்ளி பருவம் கல்லூரி பருவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி இங்கே பள்ளி இறுதி பருவங்களில் படிக்கிற பசங்கள் அதாவது டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து அந்த மாதிரி பசங்கள் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிற பசங்கள் இந்த பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கோக்கு மக்க தலையெல்லாம் சீவிக்கிட்டு கட் ஹேர் கட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதே வகுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்களை பாருங்கள் செய்ய மாட்டாங்க அவன் எதுவுமே செய்ய மாட்டான் அவன் பாட்டுக்கு அட்டன் சீக்கிங் பண்ணுறதே செலவு பண்ணி அதுதான் அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கிறது தான் ஐடென்டி கிரைசிஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் என்னென்னா இப்போ இந்த படிக்கிற மாணவர்கள் அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசிரியருக்கும் நல்லா தெரியும் இதெல்லாம் நல்லா படிக்கிற பையன்டா அவனே ரெண்டு மார்க் குறைஞ்சி டே என்னடா நல்லா படிக்கிற பையன் நீ ஏன்டா மார்க் குறைஞ்ச அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இந்த பசங்க ஃபெயிலானா கூட கேட்க மாட்டாங்க இவ்வளோதான் அப்படின்னு ஏன்னா கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இவனெலாம் வகு அந்த வகுப்பில் இருக்கிறான்றத மாதிரியே உணரவே மாட்டாங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் யாரெல்லாம் கம்மியாக இருக்காங்களோ அவங்களாம் இந்த விஷயத்தில் நிறைய பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக என்ன பண்ணுறது முடிஞ்சால் ம மண்டையை அப்படி வெட்டிக்கிறது இப்படி வெட்டிக்கிறது கலர் கலர் கம்மல் போடுறது கம்மல் போடுறது கடுக்கல் போடுறது இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டையை போட்டு அங்கே ஒரு இதை போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் எதுக்குன்னா பாரு என்ன பாரு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் பாரு என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாரு அப்படின்னு நம்மளை பார்க்க வைக்கிறதுக்காக அவங்க செய்கிறது அதற்கு காரணம் என்ன முக்கிய காரணம் என்னென்னா அவர்களுக்கு என்று தனி அடையாளம் எதுவுமே இல்லை இந்த பதிமூ வயதில் வந்து எல்லோரும் அடைய தன்னை எல்லோரும் அங்கீகரிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா பதிமூணு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே பார்த்தா திடீர்னு நமக்கு என்னெல்லாமோ தெரியும் போல இருக்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அந்த ஃபீல் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு வரை அந்த ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இருபத்தஞ்சி வயசு வரை பார்த்தா நம்ம மிஞ்சி யாரும் இல்லைடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தான் வேலைக்கு அலைஞ்சி வேலை தேடி நான் நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி அங்கே
நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் வரும் அப்போது இது இந்த சின்ன வயசில் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த ஐடென்டி க்ரைசிஸ் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வது இப்போ அந்த பையனை எடுத்து மேபி ஒரு ரஃபாக சொல்கிற மாதம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா யூடியூப்பில் வருமானம் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அவனுக்கு அந்த ஐம்பது லட்சத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அதுதான் பிரச்சனை இவனுக்கு முதிர்ச்சின்மை தான் அதுக்கான பிரச்சனை அதுதாங்க என்ன இவனுக்கு பெரிய லெவலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா இவங்ககிட்ட இருந்தால் அந்த பணத்தை எப்படியாவது நம்ம ஆட்டையை போடலான்றத பார்க்குறதுக்கு உண்டான ஆட்களாக தான் இருப்பாங்களே தவிர நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தா சார் டி டி எஃப் வாசன் அவரும் இந்த கேட்டகரி தான் நினைக்கிறேன் அதே அந்த பைக் ஓட்டுற பையன் தானே சொல்கிறீங்க பைக் ஓட்டிட்டு வீடியோ போட்டு இப்போ கடைசியில் கீழே விழுந்து காலை உடச்சி லைசன்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க தன்னை வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ மாதிரி அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவர் எல்லா பக்கமும் அதை காட்டிட்டு இருந்தார் அவர் இது பூராமே என்னென்னா ஐடென்டி க்ரைசிஸ் அவர்களுக்கு அதாவது இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கானு சார் சிம்பிளாக இது மனநோய் தானே சார் இது ஆமாம் மனநோயின்னு சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கு திறமையின்மையின் காரணமாக தன்னை எல்லோரும் பார்க்க வைக்கணும் என்னை பார் என் அழகை பார் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சார் இப்போ இவங்க கூட ஒருத்தர் வந்து வள்ளல் குளத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாரு இன்னொருத்தர் வந்து பைக் ஸ்டன் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து அதிகமான பதின்ம வயதில் இருக்க பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிக்டாக்காக இருக்கட்டும் இந்த ரீல்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ் எப்படி சொல்கிறது சார் சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமான பாடல்களாக இருக்கும் சில மோசமான வசனங்களாக இருக்கும் அது கூட பேசி அட்டன் சீக்கிங் பண்ணுறாங்களே சார் அதுக்கான காரணம் என்ன சார் எல்லாருக்குமே இதே ஒரே ரீசன் தான் பசங்க வந்து இப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுறாங்க வேறு வேறு மாதிரி கவர்ச்சியாக தன் உடலை காட்டுவது போல் அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது சரின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது அவர்களது விருப்பம் மக்களுக்கும் செக்ஸுக்காக ஏங்கி அதாவது தமிழில் அழகாக சொன்னால் காஜிங்க யாரு இந்த காஜி பார்ட்டியாக இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு கவர்ச்சியாக டான்ஸ் ஆடி காட்டி இவங்க லைக்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ரெண்டு பேரும் விருப்பப்படுறது என்னங்க லைக்ஸ் வரணும் வியூஸ் வரணும் சப்ஸ்கிரைப்ஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரணும் வந்துச்சுன்னா அது மூலமாக காசு வரணும் காசும் வரணும் ஒரு பக்கம் இன்னொன்று நம்மளை வந்து நீங்கள் இந்த இலக்கியான்னு ஒரு பொண்ணு கேள்வி பார்த்துருப்பீங்க டிக்டாக்கில் ரொம்ப ஃபேமஸ் சரியா ஒரு நாள் ஒரு நாள் என் பையன் என்ன பண்ணுறான் என் ஃபோன் எடுத்துருக்கான் இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கிறான் அது என்னவோ அந்த நேராக அந்த இலக்கிய ஃபேஸ் பேஜில் ஓப்பன் ஆகிடுது முதல் வேலையை என்ன பண்ணியிருக்கான் போய் எங்கள் அம்மாட்ட எங்கள் அம்மாட்ட இல்லை அவங்க அம்மாட்ட ஐ மீன் என் மனைவிட்ட போயிட்டு அம்மா அங்கே பாருமா அப்பா இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ண இல இலக்கிய அஃபீஷியல் பேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு வருதுமா அப்படின்னு இருக்கிறான் ரைட்டு உடனே என் ஒய்ஃபு யோ இதான் என் உனக்கு வேலையா இதான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இதை பார்க்குறனா இல்லையான்றது விட்டு அது அடுத்த கேள்வி பதினஞ்சு வயசில் இலக்கிய அஃபீஷியல் பேஜ் தான் என்னான்னு அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு நீ கேட்டியா குட் ஃபாதர் குட் சன் பதினஞ்சு வயசில் இலக்கிய அஃபீஷியல் பேஜ்னா அது வந்து ஒரு அடல்ட் பேஜ்ன்றது அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு நீ அவனை கேட்கறதை விட்டுட்டு என்னை பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்க நான் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் அதை பார்த்தா என்ன பார்க்கல தான் என்ன ஒரு படத்தில் சொல்ல சங்கூதர வயசுல சங்கீதாவான்ற மாதிரி நான் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல அதை பார்த்தா என்ன பார்க்கல நான் ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் சஜஷன்ல வந்துருச்சு அது அவ்வளோதான் ஆனால் பதினஞ்சு வயசுல அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேளு அவனுக்கு இன்னும் பதினெட்டு வயசே ஆகலை இன்னும் மேஜரே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு எப்படி இலக்கிய அஃபிஷியல் பேஜ்னா என்னன்னு தெரியும் இந்த இலக்கியன்ற அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதோ அதற்கும் இந்த ஹர்ஷா சாஹி பண்ணுறதுக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது துபாய் அங்கே அங்கே எங்கெல்லாமோ போகுது இவ்வளோக்கு அந்த பொண்ணு படிக்காத பொண்ணா ஏதோ ஒரு சேனலில் பேட்டி கொடுத்தப்போ பார்த்துட்டு சொன்னாங்க என் ஒய்ஃப் தான் சொன்னாங்க பத்தாம் கிளாஸும் என்னோ தான் படிச்சிருக்கு தான் பாவம் அந்த பொண்ணு சித் அவங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் போல் இருக்குது ஏதோ அந்த சித்தி கொடுமை அந்த மாதிரி இதில் ஊரை விட்டு தனியாகவே கிளம்பி வந்துருச்சு போல் இருக்குது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இங்கே எங்கேயோ தங்கி ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோலாம் போட்டு இதில் ஃபேமஸ் ஆனோடனே வேலையெல்லாம் விட்டுருச்சு இப்போ என்னன்னா அது தனியாகவே துபாய்க்கு போகிறது என்ன ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறது என்ன ஒரு பெரிய குரூ வச்சு அப்படி ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆடியன்ஸ் அதை பார்க்குறாங்க அதே போலவே இவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த இலக்கியான்ற பொண்ணு வந்து தன் உடல் அழகை காட்டுறாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் கா
அது மூலமாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் ரெண்டுக்குமே எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இவர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க பண்ணுறது வந்து ஒரு காட்சி பொருள் காட்சியாக காட்டுறாங்க ஆனால் இவர் வந்து நேரடியாக உதவுறாரு சார் இது உதவுறதுலாம் இல்லைம்மா உதவின்றது என்ன அது சில பேருக்கு கிடச்சிருக்கல சார் இல்லைப்பா அதாவது நெல்லுக்கு பாயும் நீர் சேருது புல்லுக்கும் பாயும்னு சொல்கிற மாதிரி யாரோ ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு யூஸ் ஆகிருக்கும் இல்லைன்னா நான் மறுக்கலை ஒரு லட்சம் பேருக்கு வந்து சாப்பாடு போடுறாரு சார் திடீர்னு என்னென்னா வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போலியோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி நான் ஒரு வீடியோ கூட பார்த்தேன் என்னென்னா ஒரு நூறு பேர் ஐநூறு பேர் பைக்குக்கெல்லாம் பெட்ரோல் போட்டாங்க இதான் பைக் வச்சிருக்கவனுக்கு பெட்ரோல் போட காசு இல்லையா இல்லை ஒரு நாள் ஒரு நூறு ரூபாய் இல்லை ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா இப்போ நீ வந்து ஒரு பைக் வச்சிருக்கிற ஒரு இல்லை ஒன்றே கால் லட்ச ரூபா ஆகும் பைக்கு நானே பார்த்தேன் அது ஒன்றே கால் லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கும் அந்த பைக்கு ஒன்றே கால் லட்ச ரூபா கொடுத்து பைக் வாங்க தெரிஞ்ச உனக்கு நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட வக்கு இல்லையா சார் நான் ஒன்னே நாலு லட்ச ரூபாய் பைக்கு சொல்ல சார் இந்த டிவிஸ் பிப்டி வச்சு பாரு சார் பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நூத்தம்பது ரூபா அறுபது எழுபது அறுபது இன்னைக்கே டிவிஸ் பிப்டியா அறுபதாயிரம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வருது இன்னைக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து டிவி சுட்டி வாங்க தெரிஞ்சவனுக்கு பெட்ரோல் போட தெரியாது இல்லை அவர் பிச்சையாக சொல்ல அவர் கிஃப்டாக தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் போட்டு கிஃப்டுன்றது கிஃப்ட்ன்றது யாருக்கு கிஃப்ட்ன்றது யாருக்கு பொதுமக்கள் தானே கொடுத்தாரு இது வந்து ஒரு பழம் ஒரு திருக்குறள் இருக்குமா தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு தாளாற்றினா தாழ்னா கால் தாளாற்றி அப்படின்னா கால்களால் நடந்து உடல் உழைப்பால் வேலை செஞ்சு தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் அதன் மூலமாக வந்த பொருள் எல்லாம் தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு தக்காருக்கு ஈதல் பொருட்டுன்னு சொல்லலை ஈதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஈதல்னா கொடுப்பது அந்த ஈதல்னு வரல தக்காருக்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டுன்னு சொல்கிறாங்க வேளாண்மைனா விவசாயத்தின் சார்த்தம் இல்லாது அந்த தேவை இருப்பவர்களுக்கு விதை போட்ட போல விதை விதை விதைத்ததை போல அந்த உதவியை செய்தால் அந்த மரமாக வளர்ந்து அவர்களுக்கு பின்னாடி உதவும் அதான் சொன்னமே ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் இவ்வளோ செய்கிறதுக்கு ஆந்திரா மாநிலம் பூரா தேடி ஒரு பத்தாயிரம் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கலாமே படிக்க வசதி இல்லாத பிள்ளைங்களை செய்யலாமா கூடாதா விவசாயிகளுக்கு மாடுலாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் வச்சு என்ன ஏன் விவசாயிகிட்ட மாடு இல்லையா இல்லாதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு ரோட்டு கடையில் இருக்கிறது வண்டி வாங்கி கொடுத்து இல்லை நீங்கள் சமைங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அது கொடுத்தது மூலமாக என்ன நடக்க போகுது அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு ஏற்கனவே ரோட்டு கடை தான் வச்சிருக்காங்க சார் ரோட்டில் கடை வச்சிருக்காங்க ஒரு வண்டி கொடுக்கும்போது ஒரு ரொம்ப வசதியாக உள்ள சார் என்னுடைய பொருள் எதுவும் கூட தள்ளிட்டு போகலாம் நான் கூட ஒரு நபர் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த நபர் செய்த விஷயம் நல்ல விஷயம் ரோட்டில் யாரோ ஒரு பத்தம் தலைகளெல்லாம் இவ்வளோ பெருசு முடியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பார்க்கவே கொடூரமாக படுத்திருக்காப்பில் இந்த ரெண்டு நண்பர்கள் போய் ஒரு முடி திருத்தும் நண்பரை ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வந்து அவரை கூப்பிட்டு போய் அவருக்கு முடியை ஃபுல்லாக நல்ல முதல்ல ஏன்னா அதை ஹேர் கட்லாம் பண்ண முடியாதுன்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அதை கிளீனாக மொட்டை கட்டெல்லாம் அடித்து கூப்பிட்டு போய் குழு குளிக்க வச்சு நீட்டாட்டை சுத்தம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வேறு ட்ரெஸ்ஸுக்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்து சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கூப்பிட்டு போய் ஒரு அனாதர் ஆசிரமத்தில் சேர்த்து விட்டாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு உண்மையான தேவையான இருப்பவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நீ பைக் வச்சுருக்க நான் உனக்கு கூப்பிட்டு வா உனக்கு ஒரு பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது இது பேர் உதவி கிடையாது இதுக்கு பேர் உதவியே கிடையாது உதவின்றது யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு செய்யணும் அந்த உதவியும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு விதை விதைத்ததை போல் இருக்கணும் இன்றைக்கி போகிற போக்கில் இந்த வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட்டு போகிறத வச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒருத்தர் வரான் இல்லைப்பா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லணும் சந்தோஷம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயில் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லை உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் நீ கொடுத்தவனுக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது வாங்கினவனுக்கும் யூஸ் கிடையாது அவன் என்ன பண்ணுவான் ஐயாயிரம் ரூபா சும்மா அனாமத்தை தானே வந்திருக்குன்னு அவன் அதை அனாமத்தை செலவு பண்ணிட்டு போயிட போகிறான் செய்யும் உதவி அதாவது இப்போது நம்ம தமிழக அரசாங்க அரசே வந்து பார்த்தோம்னா மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர் உதவி தொகை இல்லை உரிமை தொகை ஏன்னா அவர்கள் வீட்டு வேலையும் செய்து கொண்டு வேறு எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியாமல் உட்காந்துருக்காங்கன்றப்போ நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்வதற்கு அரசாங்கம் வந்து சம்பளம் மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ரூபா தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது அந்த பணத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்ய செஞ்சிக்க முடியும் அதையும் தொடர்ச்சியாக மாதா மாதம் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் அதுக்கு பேர் உதவி எனக்கே ஒரு 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 இது சொல்லுவாங்க என்னென்னா ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு தடவை இப்படி தான் பண்ணாரான் திடீர்னு ராத்திரி வந்து கார
மேலே எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து ரஜினிகாந்த் தனியா போனாரு அவரு தனியா கொடுத்தாரு அப்புறம் இது எப்படி வெளியே வரும் சொல்லியிருப்பாங்க ரஜினி சொன்னாதான் தெரியும் இல்லைன்னா வெளியே தெரியவே போறது இல்லை இதே மாதிரி பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க சில பேர் எம்ஜிஆர் வந்து ஈழ தலைவரை கூப்பிட்டு போய் தமிழர் தலைவர் அவரை கூப்பிட்டு உங்க இயக்கத்துக்காக எவ்வளவு பணம் வேணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாரோ வீட்டில் கூப்பிட்டு போய் அண்டர் கிரௌண்டில் உள்ள ஒரு பெரிய இடத்துல கூப்பிட்டு போய் கொடுங்க எவ்வளோ வேணுமோ யார் சொல்லுங்க இல்லைங்க நான் கேட்டால் கம்மியாக கேட்டுருவேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் இது இல்லை நீங்களே கொடுங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் எம்ஜிஆர் உடனே என்ன சொன்னாரா நான் கொடுத்தா ஒரு வேலை கம்மியாக கொடுத்துருவேன் அதனால் நீங்களே கேளுங்க அப்படின்னா இவர் என்ன சொன்னாரோ நான் கேட்டால் ஒரு வேலை கம்மியாக கேட்டுருவேன் அதனால் நீங்களே கொடுங்க அப்படின்னாரா இப்படியே ரெண்டு வாரம் வாக்குவாதம் பண்ணி கடைசியில் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கேட்குறது இது மீட்டிங் நடந்தது எங்கள் எம்ஜிஆர் வீட்டோட அண்டர் கிரௌண்டில் அந்த மீட்டிங்கில் இருந்தது யார் எம்ஜிஆரும் அந்த தலைவர் மட்டும்தான் இருக்காங்க வேறு யாருமே இல்லை அப்புறம் இந்த செய்தி எப்படி வெளியே வந்துச்சு அதுவும் நம்ம அண்ணன் சீமானுக்கு எப்படி தெரியும் இது புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து இட்டு கட்டும் கதைகள் நம்ம பேரெலாம் சொல்லணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பிரபலமான ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகர் அவர் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த உதவி செஞ்சார் யாருக்குமே தெரியாமல் அவன் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை அழகாக ஃபோட்டோலாம் எடுத்து கொடுத்தாரு பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்தாரு அப்படி இப்படிலாம் வரும் யாருக்குமே தெரியாமல் செஞ்ச விஷயம் எப்படி வெளியே வரும் யாருக்குமே தெரியாமல் செஞ்சாங்க ஆனால் எப்படி வெளியே வருது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது விஷயம் வெளியில் வரணும் இன்டென்ஷன் இருக்குது அப்போது இது வந்து அவங்களா போய் வெளியே சொல்கிறது விளம்பரப்படுத்துறது நான் என்ன சொல்கிறேன் விளம்பரப்படுத்துங்க கொடுங்க வேணான்லாம் சொல்ல அதை ஒரு கட்டுக்கோப்பாக செஞ்சால் அது ஒரு நெறிமுறைப்படி செஞ்சால் அது தேவையானவர்கள் ப அந்த பயனாளிகள் அணுகுவாங்க அவங்கள இப்போ ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் பள்ளிக்கூடம் நல்லா இல்லை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இப்போது அந்த பள்ளிக்கூடத்தை புதுசாக கட்டி கொடுங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தான் செலவாகும் அது செய்யலாம் எத்தனையோ பள்ளிகளில் கழிப்பிடங்கள் இல்லாமல் இருக்குது சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படாமல் இருக்குது அந்த விஷயங்களை செய்யலாம் படிக்க வைக்கலாம் தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒருத்தன் இருக்கிறான் சு நீ வந்து கொடுக்கறதே எதுக்காக கொடுக்குறனா உன் கேமரா மேனை கூட்டிகிட்டு தானே போய் கொடுக்குற நீ வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டோலாம் கொடுக்கலையே புரியுதா உதவின்றது வந்து எப்படி செய்வாங்க ஒரு ஒழுங்குமுறையில் ஒரு ஒரு அலுவலகத்தை இப்போ உட்காந்து யார் யாருக்கு தேவை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த செக்மெண்ட்டில் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்வோம் பெண்களுக்கு சரி பெண்களுக்கு எந்த மாதிரி உதவி நடைபாதையில் கடை வச்சுருக்கிற பெண்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்வோம் அப்போ நடைபாதையில் எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க எந்த ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்களை யார் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் எடு அப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பேருக்கு கொடுக்குறதுனா எவ்வளோ கொடுக்கலாம் எவ்வளோ கொடுத்தா அவங்களுக்கு தே போதுமானதாக இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் உதவி நீ என்ன பண்ணுற மொதல் வேலையாக கேமராவை தூக்கிட்டு தான் போகிற கேமராவை தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த பேருக்கு கஷ்டப்படுறாங்க இந்தாங்க வச்சுக்கங்க அப்படின்னு இங்கே ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீ ஷூட்டிங்க்கு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இன்னும் கூட நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்தாலும் வரும் நீ இதை பார்த்தப்போ என் ஒய்ஃபே கேட்டாங்க எங்கள் உண்மையிலே கொடுத்தானா இல்லை கொடுத்துட்டு ஷூட்டிங் முடிஞ்சோன்னே வாங்கிட்டு போயிட்டானா அப்படின்னு கேட்டாங்க புரியுதுங்களா ஒருத்தருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஷூட்டிங்லாம் முடித்தோடனே ஷூட்டிங்கில் நடிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்ச காசை வாங்கிட்டு போயிட்டானா இல்லை என்ன கூட நமக்கு எப்படி தெரியும் சார் அந்த அர்ஷாசை யூடியூப்பை தாண்டியும் சில இடங்களில் பொது வெளியில் கூட அந்த மாதிரியாக வீடியோஸ் போட்டாங்களே சார் அவங்க வீட்டில் கொடுத்தத தனியாக ஃபோ ஃபோனில் எடுத்து கூட போடுறது இருக்காது சார் யார் சிலர் போட்டிருக்காங்க இப்போ நான் வந்து அந்த சம்பவத்தை பக்கத்தில் நிற்கிறேன்னா நான் ஒரு அர்ஷா சாய் வராரு ஒருத்தர் கொடுக்குறான வீடியோ எடுத்து அதை என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன் அது மில்லியன் யூஸ் போகுது சார் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஆளை வச்சு நீங்களே செய்யலாமே சார் ரேண்டம் கை யாராக எடுத்துக்கலாம்ல சார் அது ரேண்டம் கை தானே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் கேட்குறது அது ரேண்டம் கை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்க்ரீனில் உட்காந்து பேசுகிறோம் அதனால் உங்களையும் என்னையும் தெரியும்ன்றது பார்வையாளருக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம கேமராவை ஆப்ரேட் பண்ணுற தம்பியை யாருக்காவது தெரியுமா அவர் பின்னாடி இருக்கார் 
நான் அவரை கூப்பிட்டு முன்னாடி வந்து தம்பி ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொன்னீங்க என்ன விஷயம் பாரு ஆமாம் சார் வேலை போயிடுச்சு சார் வேலையே இல்லை சார் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கு அப்படியா தம்பி இருந்தாங்க பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுங்க போய் நல்லா வேலை தேடி வே வேலையில் சேர்ந்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தம்பி கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டிங்களா ஆ காசை கொடு இந்த நடித்ததுக்கு ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்கோ நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க இது முதல்ல உண்மையானே எனக்கு தெரிய டவுட்டாக இருக்குன்ற இதை வந்து உண்மையாக இல்லை இவன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இந்த வேலை செய்கிறானான்றதே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது இது வந்து உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சு தொண்ணூறு சதவீதம் இது உண்மையாக இருக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை அது ஃப்ராடாக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிங்களா அவன் வந்து ஒரு விளம்பரம் பண்ணி அவன் சேனலில் போட்டு சேனலில் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற வேலை இது அதுதான் இது நான் இது அப்படி தான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து உதவி செய் எனக்கு என்ன டவுட்னா இங்கே வரிசையாக பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல சும்மா இவன் கேமராவை செட் பண்ணிட்டு வரிசையாக வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருக்கும் நான் தான் காசு கொடுத்தேன்னு சொல்லி இவன் தனியாக பேசி போடுறானான்னு கூட எனக்கு தெரில இது உண்மையிலே நடந்துதானே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்ற செய்தி சேனல் கூட அதை நியூஸாக போடுது சார் இவன் என் போட போட திருப்பி திருப்பி அதை இவன் போய் பேட்டி கேட்பாங்கங்க பேட்டி கேட்டது ஆமாம் நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இது கொடுத்ததுக்கே முதல்ல எங்கே ரெக்கார்டு இருக்குது இப்போது ஒரு என்ஜிஓ ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு என்ஜிஓ அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கணக்கு வழக்கம் இருக்கும் இத்தனாம் தேதி இத்தனை பேருக்கு இவ்வளோ உதவிகள் இந்த இந்த வேலைகள் செஞ்சுருக்கோம் இந்த வருஷம் பூரா இவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கணக்கு வழக்கு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இந்த பையன் செய்கிறதுக்கு என்ன கணக்கு வழக்கு இருக்குது சார் அதே நேரத்தில் ஒரு பத்து பேர்னால் சொல்லலாம் சார் ஆயிரம் பேர் கொடுத்துருக்காருல்ல சார் அது எதாவது ஒருத்தர் கூட ஃப்ராடாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இவர் ஃப்ராடாக தான் பண்ணுறாங்க இது வந்து அது என்ன போடணும்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சதுரங்க வெட்டியா சார் இல்லை ஏதோ ஒரு டிவி சி இது ஒரு படம் அந்த படத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு ஐம்பது ஆம்பளைங்க ஐம்பது பொம்பளைங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டு வந்து பேசி எல்லாருக்கும் மேக்கப் வகுப்பெல்லாம் போட்டு விட்டு உட்கார வச்சு இந்த சொல்வதெல்லாம் உண்மை மாதிரி மாற்றி மாற்றி பேச சொல்லி ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்சோன்னே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு தூங்க வச்சுருவாங்க இது மாதிரியான வேலையாக கூட இருக்கும் ஏன்னா இந்த சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் மாதிரியே ஒரு இது பண்ணுறோன்னு அது என்ன படம்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஊருசி நடித்த படம்னு நினைக்கிறேன் ஊருசி தான் அந்த இந்த லக்ஷ்மி ராமச்சந்திரன்னா அவங்க பேர் ராமகிருஷ்ணாவா அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரில் அவங்க வந்து கா காம்பியர் மாதிரியும் வேறு அந்த ஆளுங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாம் கிராமத்துலேருந்து கூப்பிட்டு வந்து நீ வந்து அடிச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்கெல்லாம் பார்த்தா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்மந்தமே இல்லாத ஆட்கள் ஆனால் கேட்டால் இவன் என்ன லவ் பண்ணான் என்ன ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிற மாதிரியும் அவன் இவன் அவ அவன் கூட ஓடி போயிட்டான் இவன் கூட ஓடி போயிட்டான்னு அந்த ஆள் சொல்கிற மாதிரிலாம் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் நான் இதை பார்க்க எனக்கு தோணுதே தவிர இது வந்து ஒரு ஷூ எல்லாருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் வேணும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம பே நம்ம சேனலில் நாங்கள் பேசுகிறது என்ன வரலாறு மட்டும் பேசுவோம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறோம் ஒரு சில சேனல் என்ன பண்ணால் கரண்ட் நியூஸ் மட்டும் பேசுவோன்ற மாதிரி வச்சு இவன் ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறான் இந்த பற்றியாக காசு கொடுத்தேன் இந்த பற்றியாக காசு கொடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் ஒரு கான்செப்ட் வச்சு ஷூட் பண்ணுறான் அவ்வளோதான் இது வந்து உண்மையிலேயே கொடுத்தானா இல்லையானு கூட யாருக்கும் தெரியாது ஓகே சார் ஏன்னா கொடுத்துருந்தா அப்படி கொடுப்பதாக இருந்தால் அது ஒரு என்ஜிஓ போல் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவாங்க அதில் கணக்கு வழக்கு இருக்கும் யார் யாருக்கு கொடுத்தோம் பயனாளிகள் யார் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் வீடியோ தான் இருக்குது இந்த அண்ணன் காணொலியில் வரக்கூடியவர்கள் நிஜமான ந நபர்களா நிஜமான நபர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதே உண்மையில் கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா கொடுத்துட்டு வா ஷூட்டிங் முடிஞ்சோன்னே வாங்கிட்டு வந்துருக்கலாம் சந்தேகங்கள் ஆமாம் அதனால் இதை வந்து அப்படியே இப்போ இந்த கல்வி கடன் இதெல்லாம் சும்மா ஏமாத்து வேலை தான் ஓகே சார் இதுதான் கேள்வி சார் முன்னமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொலியுள்ள தலைவர் வந்து மக்கள் பின்பற்றுவாங்க அது சினிமா நடிகர்களை பின்பற்றுவாங்க அரசியல் தலைவர்களை பின்பற்றுவாங்க அது தனக்கு பிடிச்ச கதாபாத்திரங்களில் ரொம்ப பிடிச்ச ஆளுகளை பின்பற்றுவாங்க அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரசிகர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் அந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க இன்ஸ்டாவில் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ்புக் பிரபலங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கொண்டாடக்கூடிய நிலைமை இப்போ இருக்குல்ல சார் அவங்க அவங்க பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் போகுது இல்லை சார் அதுக்கு என்ன காரணம் சார் அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் கிடையாது ஊடகம் மீடியான்றதே வந்து பொதுமக்களால் ரீச் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது இ
இது அந்த பாட்டிக்கு பிடிச்சிருக்கு அது அதுக்கு பிடிச்சதை போடுது அந்த அவங்க போடுற காணொலிகளை யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்க பார்க்குறாங்க உனக்கு அது பிடிக்கலன்னா நீ பார்க்காத நீ கண்ணை மூட்டு நீ போ உன்னை வந்து கட்டாயப்படுத்தி உட்காந்து இதை நீ பார்த்தே ஆகணும்னு யாராவது சொன்னாங்களா சாய்ஸ் உன்னோடது புரியுதா அப்படி இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்களை குறை சொல்கிறதுன்றது தேவையில்லாத வேலை இந்த நபர் செய்வது வெறும் விளம்பரத்துக்கு தான் அது கூட நூறு சதவீதம் உண்மையானு எனக்கு தெரியல அதுவே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சும்மா அப்படியே கடந்து போக வேண்டிய அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க காலேஜ் படிக்கிற பசங்க இந்த மஞ்சள் கலர்லாம் நம்ம பே தலையில் பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்களே அதே போலவே இதையும் கடந்து போகணும் இதெல்லாம் கண்டுக்கிட்டு இதை உட்காந்து நம்ம பேசுகிறதே முதல்ல வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு சொல்லிடலே சார் அதை ஓகே சார் அப்போ அதை பேசினா தானே மக்களுக்கு புரியும் ஓகே ஓகே சார் அதுக்காக தான் நம்ம பேசுகிறோம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருக்கூட பயந்து உண்டு மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி ஏலியன் பிள்ளை கதை விடுறியா இந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடாது எனக்கு பிடிக்காது என்னடாது இது பீச்சில் வாங்கின லம்பர் பொம்மை ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம கே டிராவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே டிராவல்ஸ்